Hello candy lovers! Welcome back to my channel. Another day today. What's up? So in today's video, I am so excited. Finally, ang aking thirsty palette from Jeffree Star Cosmetics and kahulay niyang aking background. Ang saya saya ko talaga girls. Actually, nagkompleto ako ng mga eyeshadow palettes niya and yung pinaka latest nga niya yung Alien palette. Nabili namin to ng aking sister in law sa mismong website ni Jeffree Star Cosmetics. So before anything else, candy lovers. Basahin na natin yung product description ni Thirsty Palette. Introducing the Thirsty Palette from the 2018 Summer Collection featuring 10 blendable mattes and 5 blinding ultra metallics in a brand new formula. These shadows are softer than ever with minimum fallout in an array of bright shades and neutrals to mix and match for all your summer looks. Vegan, cruelty free, and this one retails for $48. Siyempre, pag in order mo siya sa online, meron na yung tax, yung shipping fee, tapos pag i-convert mo pa siya into peso, eh di, di ba, bonggang-bonggang laki ng price value niya. But anyway, since I'm a fanatic of Jeffree Star, kailangan ko siyang bilhin. If you are interested and excited kung ano yung mga come up kung makeup look, then keep on watching. Ito pala yung box niya. Yung box niya talagang ka-color ng aking background. Pero itong yung palette niya. Mas lighter yung color ng palette sa mismong box niya. So, ito na po yung pinaka-thirsty palette. And ito yung logo ni Jeffree Star. Tapos nakalagay dito sa baba, eyeshadow slash pressed pigment palette. Tapos, ayan. Kung may kita nyo maigi, meron parang droplets dyan. Pag inopen mo siya, tada! Meron kang full-size mirror dyan. Tapos, may plastic ka pa. Yung plastic niya, medyo makapal siya, ha? So, pwede mo rin siyang i-fold ng ganyan. And, yan na siya, girls. Kung sino man yung magpapadala dito kay Jeffree Star, kunin niyo po ako. Nagmamakawa po ako. <laughs> Sobrang fanatic lang po talaga kay Jeffree Star. Nga pala, nagbabenta na si Jeffree Star Cosmetics dito sa Pilipinas under Beauty by Freya. So, ito yung 15 eyeshadow pants ni Jeffree Star. So, sabi nga niya, meron tayong 10 mattes, which is yung top and bottom part. And then, limang pressed pigment glitter. Ayan. So, gagawin natin, as always, sa swatch ko muna siya at the back of my arm para makita niyo yung swatches and yung color payoff niya. Disclaimer lang, hindi ibig sabihin kung ano yung kinalabasan niya dito sa swatches at the back of my arm. Ganun din yung payoff niya sa aking mat. Yung gagamitin ko pa lang eye brushes is from the brand Sylee. Meron din to kasama yung pang face niya. Pero since more on sa eyeshadows tayo, ito lang muna yung papakita kong brushes sa inyo. Nakuha ko to kay Miss May Roque. So, I'll put her links down below. Mabait na seller po siya talaga. Para mas mabilis, candy lovers, gagawin ko na yung aking left eye. And then, makikita niyo ako later kung ano ang look na meron ako. And, ito na po ang aking finish eye makeup look dito sa aking left eye. First, we have to prime my lid. And yung gamit ko yung sa crayon case na washable eye glue stick. And kung hindi nyo pa po napapanood ng aking review with this eye primer together with the crayon box. Nako girl, panoorin nyo na rin siya. Isa rin yun sa mga ni-review ni Jeffree Star. And alam nyo ba na every time nag-review si Jeffree Star ng mga product, lalo na pag Jeffree Star approved, girl, kailangan kong makuha din yun. Especially pag bet na bet ko rin siya. So, taking my 109 brush, i-blue load ko siya dito sa taste buds and nalagay natin siya sa aking um, crease area. Ako kasi, majority of the makeup look na ginagawa ko, no, nagsistart ako lagi sa aking crease. Nalagay ko muna siya na transition color kasi nga, hooded eyelids ako. Yung ibig sabihin ng hooded, pag tumihin akong ganyan, parang hindi masyado nakikita yung pinaka pilik mata ko, yung center lid ko. Next naman, I have here my 110 brush. Lo-load ko siya sa shade na big and lalagay ko lang siya sa crease area para may gradient effect. And I'm taking it lightly para hindi ko ma-experience yung kick-off. Pero actually, wala masyadong kick-off na nagaganap pag pinudot ko yung brush ko sa mismong pan ni Jeffree Star. Unlike dun sa beauty killer tsaka sa androgyny, kahit na konti-konti lang, tapos sobrang light lang ng hand mo, ang daming kick-off. Tapos I always go back to my previous brush para i-blend siya seamlessly. Loading my 108 brush, which is parang flat shader brush lang siya na maliit, kunin ko yung shade na stroke. Lalagay ko siya dito sa may outer V going to my crease. 
I'm slowly building up the color lang para hindi ganun ka drastic and madaling mag blend blend blend. And then dahan dahan kakaroon ng sharp edge dito. Diyan ako magbe-base kung saan ako mag eyeliner later. And then to deepen my crease area, ginamit ko lang yung 111 na brush. Yan, starting from the outer V, kuha lang tayo ng parang line na ganyan. Slowly, ibe-blend natin siya sa crease area. Then, punta naman tayo sa lower lashes and kinuha ko tong 107 na brush. Lalagay ko yung submerge dito sa my lower lashes para may pop of color tayo. And again, wala pa rin akong fallouts na na experience. Tapos dito sa may outer part, medyo kinakapalan ko lang siya. Parang bineblend ko lang siya outward. Para pag naglagay tayo ng eyeliner, at least nagpipick through pa din yung ating blue eyeshadow dyan. And then with the same brush, kinuha ko yung splash na shade. And dito ko naman siya nilagay sa aking inner lower lashes. Para lang blended lang siya ng maayos. Para naman doon sa base ng aking inner docks, etong brush na to, yung 1112. Um, kinuha ko yung shadow na yellow or yung quench na shade. And then with the same brush, kinuha ko naman yung shade na divine, which is yung parang glitter silver pigment. And, ayan, pinatungan ko yung yellow. Going back to my 11 brush, yung drizzle na shade, lalagay natin siya dito sa may lower line para lang mag-add ng shadow and makonect niya yung line dito sa taas. Now, yung pinaka-fun part, kukuha lang ako ng konting-konti ng um, eyeshadow base. And then, lalagay ko siya dito sa my eyelid para lang may kakapitan yung glitter pigments. And then, with my ring finger lang, kinuha ko yung shade na filthy and nagay natin siya dito. Oh my God, look at that. Sobrang pigmented niya. Wow. I'm in love. Then, nilinis ko lang yung 112 brush ko. And then, sprayan ko lang siya with this makeup setting spray. And then, kinuha ko yung shade na punch para lang dito. Outer V. And then, going back to the drizzle, i-darken lang natin yung create natin. Soft cut crease. Papantayin ko lang dito ang side kasi hindi nga talaga pantay yung aking mata. So, magta-tightline na tayo, candy lovers. And gamit ko lang yung sa LB Tokyo na Gel Smudge Eyeliner. And alam nyo naman, pag nagta-tightline ako, hindi ko kaya nung parang yung iba na nakaganon. Ako hindi talaga. And then, kinuha ko ng aking Kate Tokyo na eyeliner. I'm gonna curl my lashes and apply mascara and then falsies and then I'll get back to you. And ito na girls, may lashes na ako. And simple eyelashes lang yung nilagay ko para lang hindi masyadong dramatic or matakpan yung aking eyeshadow na creamy 8. Now taking my 106 brush, niload ko siya sa shade na subtle. And bala ko kasi na gamitin siya as my pang contour sa ilong. Since cool tone naman siya and I think it will work. And then, kukunin ko lang yung aking blush brush. I-maximize na natin yung palette ni Jeffree Star. Kunuha ko yung shade na Taste Bud. And gagawin ko siya as my blush. Wow! Very subtle lang naman yung ilalagay kong blush. So, bago ako maglagay ng lip color, sprayan ko lang aking face with this All Nighter from Urban Decay. For my lip color, pinag-iisipan ko kung alin dito kay Skin Potions Dream Cream ang gagamitin ko. I have here Dylan and Harper. So, isip ko, lagay ko na muna kaya si Dylan. And then, try natin patungan si Harper. Mas gusto ko nung pinatungan ko yung shade na Harper para mas yung focal point na sa mata. Pero nagko-complement pa din yung aking lip color sa aking eyeshadow, de ba? Munti ko na makalimutan, Candy Lovers, mag-highlight. Girl, ano ba yan? So, kunuha ko lang yung Kai Pixie by Petra. Ito yung kanyang Glowy Gossamer Duo. And yung shade niya is Subtle Sunrise. And balak ko itong shade na to. Nakalimutan ko pala, naglagay ako ng shade na parch dito sa aking brow bones para lang well blended ang aking eyeshadow. And 
ito na po, candy lovers, ang aking finished makeup look using the Thirsty Palette from Jeffree Star Cosmetics. And ano bang masasabi ko dito, candy lovers? Obvious ba? Eh, di Joy Sola approved siya. <laughs> oh, diba? Naipush ko yun, girl. Pero honestly speaking, sobrang enjoy ko gamitin tong Thirsty Palette ni Jeffree Star as in one of the best palette na nagamit ko talaga so far. First of all, I really love the packaging of this one. Every time na naglalabas siya ng bago niyang products or palette, talagang bongga to the next level talaga. Kaya eto, sobrang love na love ko siya. Meron kang malaking mirror chan which perfect siya for travel. Meron kang mattes and then glimmer pigments. And then sobrang na-appreciate yung mga shades na nandito sa eyeshadow niya. Kasi it's not your typical neutrals na parang alam mo yun na meron na tayo sa ating existing na eyeshadow palettes. But this one sobrang ganda. Especially tong ano niya pressed pigment glitters. OMG girl. As and nakaka-inlove siya. Wala ko na experience sa fallouts dito. And yung blendability niya sobrang ganda. Smooth and hindi siya patchy. Basta gagamit kayo ng magandang quality na brushes. And syempre maglagay na rin kayo ng eyeshadow primer para mas intense, mas long-lasting, and mas pack na pack ang inyong eyeshadow. Yeah. And wala lang kayo lovers. Wala pa to dito sa Pilipinas. Pero sabi naman ni Beauty by Freya, um, hopefully next year and baka yung mga ibang palettes and ibang products Jeffree Star. Nandito na siya sa Pilipinas. Kaya kung ako sa inyo, check nyo na lang din yung website ni Beauty by Freya. Marami naman din siyang kinikerry na mga brands din doon. Pwede kang bumisita sa Glorietta kung nasaan yung kanilang shop, yung Beauty by Freya. And then, pwede nyo iswatch. May mga testers naman doon. But anyway, if you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. It's Candy Love Art and click the notification bell para update kayo na meron akong videos na upload every week. And of course, follow nyo na rin ako sa aking social media account I have my Twitter, Facebook, and Instagram. And I would like to take this opportunity. Um, Jeffree Star, if you're watching, um, I am a certified Jeffree Star fanatics and I can't wait to meet you in person and have a selfie, iconic selfie, and autograph with you. Oh my gosh, girl, I cannot. <laughs> my heart. Hopefully, fingers crossed, I can meet you. So, thank you so much, candy lovers, for watching this video, and I hope to see you soon. Take care and God bless. Bye!